Bom, o Cruzeiro já tem um novo técnico para essa temporada de 2023, que vai ser o português Pepa, de 42 anos, e eu quero falar aqui sobre reforços, onde temos ainda apenas algumas é, especulações iniciais e confirmações também, como por exemplo do treinador, e que sim, vai chegar reforços para essa temporada de 2023. Isso, no caso, já ficou bem claro, até mesmo nessa entrevista coletiva do Cruzeiro, nessa última, é, nesse último domingo, que vai sim chegar reforços de olho na Série A, tá? até mesmo de acordo com o Samuel Vananço, Igual eu deixei aqui os créditos aparecendo na tela para vocês. E assim, quero comentar sobre algumas opções de reforços que foram especulados no Cruzeiro. Será que poderia né, retornar essas conversas? Na minha opinião, jogadores que seriam importantíssimos tá, para esse time do Cruzeiro. Só antes de começarmos, por hoje para deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui no YouTube de 38 mil inscritos. Bom, quero começar aqui sobre o primeiro, que é a respeito do Lucas Veríssimo, que foi né, especulado na Raposa como uma das possibilidades. O zagueiro que está atualmente no Benfica e que, de acordo com o Nicola, o seu empresário busca times no Brasil, depois de perceber que ele não vai ter tanto espaço na equipe do Benfica até o final da atual temporada. Porque ele começa muito bem, 35 jogos, 6 gols e uma assistência, inclusive estava cotado para ser convocado na lista do Tite para a Copa do Mundo, até ter uma lesão no caso, na temporada passada, o que tirou ele dos gramados por alguns meses e desde quando ele voltou na reta final do ano para cá, disputou apenas seis partidas, né? Então tem sido muito mais reserva do que titular pela equipe do Benfica, o que pode, por exemplo, ter uma transferência do jogador em breve. O Caseiríssimo, então, de 27 anos, na minha opinião, se chegasse um zagueiro desse nível, resolveria muito, né, dos problemas do Cruzeiro e quero saber se você concorda comigo, discorda, o que, que acha do atleta, então, que seria uma opção, né, para zagueiro, que é, na minha opinião, uma das posições que o Cruzeiro tem que ir no mercado. Outro aqui também, uma função um pouco mais de um meio ofensivo, um segundo atacante, é a respeito do João Pedro, atacante, no caso, de 31 anos de idade, que atualmente joga no Fenebet, lá da Turquia, e tem sido reserva com o Jorge, com o Jorge Jesus, Nesse ano, 17 jogos, apenas 2 gols e uma assistência, no caso o jogador brasileiro que não tem conseguido ter uma sequência lá no futebol turco. Ele que inclusive é de Ipatinga, é, surgiu na base do Atlético, porém nem chegou a jogar profissionalmente no time rival, passou aí depois pelo Palermo lá da Itália, depois Vitória é, de Guimarães, Penharol, jogou no Santos em 2012, apenas 10 jogos e depois foi para Portugal e Itália onde na Itália ele viveu uma ótima fase no Cagliari, mais de oito temporadas consecutivas, foram um total é, mais do que 110 gols marcados pelo time italiano, então números excelentes do jogador brasileiro, onde na última temporada dele ele marcou 13 gols e 4 assistências em 39 jogos pelo futebol italiano. Né? Então o João Pedro não vive uma fase ruim, apesar desses primeiros oito meses de trabalho pela, pela equipe turca, não indo muito bem. Então, quem sabe, né? O jogador não tem esse interesse de mudar de clube. A questão é, teria que ser um empréstimo, por exemplo, uma compensação financeira ou algo nesse sentido. Até porque o contrato dele com o Fenerbet vai até dezembro de 2025, né? Então, não seria um, um jogador barato. E ainda essa questão do clube turco abrir mão de graça dele, que eu acho que seria bem difícil de acontecer. Se o Cruzeiro quiser realmente trazer reforços pontuais que vão mudar a cara do time, de olho na Série A, eu tenho certeza tá, que vai ter que ter sim alguns reforços de peso e, por exemplo, é, tendo que desembolsar um dinheiro, porque é de graça e tudo mais, acho que o Cruzeiro já fez tudo que poderia para esse início de Bom, ano. Bom, outro aqui no vídeo também é a respeito do Marcos Paulo, que tem dupla nacionalidade, ele é português também, igual o novo técnico do Cruzeiro, e brasileiro, jogador que está atualmente no São Paulo e que vai ser afastado do elenco depois de confusão né, que ele arrumou com o Rogério Ceni, muito mais culpa do Rogério Ceni, na minha opinião, que arruma confusão com todo mundo do que o próprio jogador que nessa atual temporada fez apenas cinco jogos né, pelo São Paulo. Eu até trouxe um vídeo aqui na semana passada e falei né, que ele tem características muito parecidas com a do Bruno Rodrigues, inclusive até pelos clubes. O Bruno Rodrigues chega no São Paulo em 2021, fez oito jogos e sai depois para a equipe do Famalicão de Portugal, onde chegou a jogar junto com o Marcos Paulo na temporada passada, onde pelo Famalicão ele fez 20 jogos e não marcou nenhum gol. Nessa época, inclusive, jogava com o Bruno Rodrigues, o Bruno Rodrigues sendo titular e o Marcos Paulo sendo reserva. Ele, no caso, teve especulação em agosto do ano passado para vir para o Cruzeiro, acabou indo para o Mirandês, da segunda divisão do futebol espanhol, onde ele pertence ao Atlético de Madrid e foi emprestado, onde ele fez 15 jogos, 2 gols e 2 assistências. Um desempenho razoável, pelo menos ele voltou a jogar com mais frequência. Jogador que quando surge pelo Fluminense, era considerado uma das maiores promessas e ainda é, né? Ele em 2019 e 2020 fez pelo time carioca 77 jogos com 
15 gols marcados e 14 assistências. Números muito interessantes mesmo. A questão é que ele sai de graça do Fluminense e a torcida pega bastante no pé do jogador, que na época tinha seus 19 para 20 anos. Né? Então poderia ter rendido um caminhão de dinheiro para o Fluminense, que não foi o que aconteceu. Ficou bastante queimado com a torcida do Clube Carioca e assinou com o Atlético de Madrid, onde até agora não jogou pelo time principal do Atlético. Né? Foi emprestado aí para o Famalicão, para o Mirandês e agora para o São Paulo e deve buscar um novo clube. Eu, se fosse o Cruzeiro, contrataria já tá? o Marcos Paulo, jogador que chegaria para atuar, por exemplo, na ponta esquerda, na ponta direita ou de segundo atacante. Acho que seria assim, uma ótima alternativa para esse time do Cruzeiro. Mais um aqui no vídeo é a respeito do Diego Pituca, que eu já trouxe aqui no canal nessa última semana, o interesse né, de alguns times no Brasil em repatriar o jogador que tem contrato se encerrando lá com o Kashima Anders e, no caso, poderia voltar ao futebol brasileiro. Tem seus 30 anos de idade, ele mesmo não vê com maus olhos essa volta para o Brasil, onde está fora desde o início de 2021, né? onde ele termina a temporada de 2020 pelo Santos, 54 jogos naquela ocasião, 3 gols e 3 assistências. Lá pelo Kashima, inclusive é, tem jogado até um pouco mais avançado no papel ali de criação mesmo, já tem até aqui na temporada dessa sua passagem, 2 anos e meio, com mais de 72 jogos, marcou ainda também nesse período, 7 gols e 11 assistências. Então tem sido importante também o papel de criação da equipe e eu acho que poderia ser um nome muito interessante do Cruzeiro ficar de olho no mercado, tá? Diego Pituca então teria 30 anos de idade e enfim, teve um, uma ótima passagem pelo Santos, onde ele chega em 2018 e joga até 2020, sendo titular absoluto, fazendo uma média de quase 50 jogos por temporada, sabe? Nesses primeiros três anos na equipe, jogador que surge na base ali, é, de alguns times, por exemplo, bem pequenos, né? Matonense de São Paulo, é, Brasílis, enfim, até chegar no Botafogo de São Paulo, se destacou e foi para o Santos. Enfim, aceitaria o Diego Pituca? Acho que, sem dúvidas, seria um nome interessante, principalmente né, para esse elenco do Cruzeiro, que tem sentido muita dificuldade nessa questão de armação e criação das jogadas. Bom, outra opção aqui no vídeo é a respeito do Alisson, aquele mesmo que já passou pelo Cruzeiro, atualmente 29 anos de idade, e que assim, tem tido espaço pelo São Paulo, mas bem longe do que era de se imaginar nessa sua volta até aqui. Inclusive ele perde um dos pênaltis para o Água Santa, que elimina né, o São Paulo no Campeonato Paulista, tem apenas 4 jogos na temporada, não marcou nenhum gol e nenhuma assistência, ele que termina o contrato com o Grêmio no ano passado e chega de graça para o São Paulo, onde fez 38 jogos, 3 gols, e três assistências. Eu monitoraria sim a situação do jogador, porque é uma função que o Cruzeiro precisa. De ponta direita, tem 29 anos e é revelado pela base né, do Cruzeiro. Então, acho que poderia ser uma questão interessante. Quem sabe o jogador voltar né, aqui para a Raposa, onde ele sai lá em 2017. Ele ganha a Copa do Brasil naquele ano. 57 jogos, 5 gols e 6 assistências. Era um jogador muito importante para a criação, né? para ter muitas oportunidades realmente pelo Cruzeiro, mas marcar muitos gols não é o forte aí do Alisson, que logo depois, quando foi trocado naquela época com o Edilson, foi jogar no Grêmio e não foi ruim não. Para você, você ter uma ideia, 2018 e 2019 foram os anos mais artilheiros dele, onde ele somando essas duas temporadas, fez aí 96 jogos com 16 gols, e 17 assistências, não foi ruim, depois acabou sendo muito mais reserva, entrando no segundo tempo, do que um titular absoluto como era nos primeiros dois anos, né? com um o técnico o, o, o Renato Gaúcho, que então terminou a temporada de 2021, o Grêmio foi rebaixado, acabou o contrato dele com o Grêmio, e ele foi jogar no São Paulo, onde tem até aqui pelo São Paulo, 42 jogos, 3 gols e 3 assistências, você aceitaria? Deixa aqui a sua opinião embaixo, lembrando que o contrato dele vai até dezembro, então mesmo que não contrate por agora, acho que poderia ser uma alternativa em breve né, para esse time da Raposa. Dando sequência aqui, uma opção de zagueiro que eu acho que seria interessante o Cruzeiro monitorar, que estaria naquele meio termo, né? Não é um jogador que, é, por exemplo, igual hum, eu vejo que não teria um potencial de ser o titular na Série A e nem muito complicado do Cruzeiro ter que pagar 500 mil de salário e mais 11 milhões para contratá-lo, não. Bem diferente, que é a respeito do Felipe Sampaio, nome que já inclusive esteve na mira do Cruzeiro é, em algumas especulações, zagueiro de 28 anos de idade que não tem sido aproveitado pelo Botafogo nessa atual temporada, tanto que ele jogou apenas 5 ocasiões até aqui dos mais de 13 jogos que o Botafogo já fez na atual temporada, então ele tem sido reserva e o Botafogo para liberá-lo teria que ver né, se aceitaria um empréstimo, se aceitaria uma compensação financeira, mas não seria um jogador tão caro, tanto nessa questão de salário ou por exemplo do Cruzeiro ter de pagar uma compensação financeira para ter essa troca, né? ele que chega no, na reta final do ano passado, onde ele disputou 21 jogos ainda, vindo do Guingamp, lá da primeira divisão da, da França, onde no futebol francês ele não foi mal, disputou mais de 45 jogos pela equipe, dois gols 
e duas assistências. Antes disso, jogou mais de quatro anos também no futebol português. Por exemplo, no Boa Vista de Portugal, Tondela, Feirense. Então, alguns times assim interessantes até voltar ao Botafogo para o futebol brasileiro. A questão é... É, ele, seus é, representantes, entendem que ele poderia estar né, tá jogando com muito mais frequência pelo Botafogo O que não tem acontecido até aqui com o técnico português, o Castro lá do Botafogo Enfim, será que poderia ser uma boa opção? Vamos esperar porque, igual eu falei, tem a expectativa do Cruzeiro Pelo menos mais um zagueiro no mercado chegando ainda para essa temporada de 2023 e para terminar aqui com vocês, uma opção de meia também que está livre no mercado, já foi especulado no Cruzeiro, é a respeito do Bruno Henrique, meio campista lá do Alt Hard, que ele vai ficar livre a partir do mês de junho, tá? Então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time, foi especulado em algumas equipes do Brasil, porém nenhum time chegou a um acordo com ele, né? Por exemplo, ele é muito reconhecido pela torcida do Palmeiras e pelo Corinthians. Nenhum dos dois clubes tem interesse na sua contratação ou, por exemplo, alguns times com condições financeiras melhores né, do que o do Cruzeiro. Por exemplo, ah, se o, é, vamos supor, o, o Flamengo tivesse interesse, o Internacional, o Grêmio, não. Aí poderia ficar mais complicado e não é essa a atual situação dele no momento. Onde, desde quando ele muda lá para o Altihad, assume a posição como titular absoluto, onde somando né, esses um pouco mais de dois anos e meio dele até aqui no futebol lá da Arábia, ele já soma um pouco mais de 74 partidas, onde marcou também quatro gols e outras 14 assistências. É um jogador muito mais de criação, que na minha opinião seria um esquema interessante para o Cruzeiro jogar com três mil campistas. Né? Por exemplo, há dois volantes e o Bruno Henrique um pouco mais avançado, que foi alguns papéis que ele fez, né? por exemplo, pelo Corinthians, pelo Palmeiras. Por exemplo, pelo Palmeiras em 2018, ele marca 14 gols em 64 jogos. 2019, marca 10 gols em 59 partidas. Então, dá para ver que ele tinha um estilo de jogo né? muito mais avançado. E quero saber se você concorda comigo, discorda, e quais seriam né, as suas peças de contratações para essa temporada, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e se inscrever aqui para ficar por dentro né, de mais atualizações de conteúdos como esse, sempre saindo em média três vídeos aqui para vocês no YouTube. Valeu, galera!